Hi everyone, it's Naomi. Welcome to Naomi Channel. みなさん、こんにちは。ナオミです。数週間前に日常英会話で欠かせない英語のイディオムを4つご紹介しましたが、今回はパート2として英会話習得に避けては通れない日常英会話で頻繁に使用されるイディオムをさらに4つご紹介をしていきます。英語で言うイディオム、日本語で言う慣用句、これは2つ以上の単語をつなげて、1つの意味や表現として使われているもので、よく含まれる単語自体が表す意味とは全く異なる意味となる文です。今回もアメリカのネイティブスピーカーの会話で一番よく使用されているイディオムの中からいくつか厳選をしてご紹介をしていきます。今日ご紹介をする4つのイディオムはこちらです。これは本当によく日常英会話で使用される英語表現です。意味がわかるものはありますかこれは、Better late than never。Be a dead horse。Miss the boat。Bells and whistles。このように2つ以上の単語が結合して、ひとまとまりの言葉として機能するもののことを英語でイリオムと言います。これはアメリカでは日常会話に本当によく登場するし私もよく使うイリオムですそれでは早速始めましょう一つ一つイリオムをご紹介して解説をしていきますのでぜひ最後までご覧くださいまずご紹介をするのはこちらのイリオム Better late than never これを直訳しようとすると Never は全くないずっとないという意味なので Late than never で全くないより Late 遅れる方が Better、という感じですよねこのイディオムの英語での意味はこのように表記されています。It is better to do something after it was supposed to have been done than not to do it at all.It is better to do something after it was supposed to have been done than not to do it at all. なので意味は何かを遅れてする方が全くしない方よりは良いという意味です。例文は I sent a birthday card to my mom three days late, but it's better late than never. I sent a birthday card to my mom three days late, but it's better late than never. お母さんに3日遅れで誕生日カードを送ったけれどもずっと送らないより遅れて送る方がいいよね。遅れて送る方がマシだよねという意味です。もう一つの例文は I finally decided to change my career to pursue my dreams. It's better late than never. I finally decided to change my career to pursue my dream. It's better late than never. この意味はやっと夢を追うためにキャリアチェンジをすることにした。遅くても行動しないよりはマシだという意味です。それでは次のイディオムは Be a dead horse. Be a dead horse です。この直訳は死んだ馬を未知で打つという感じですよね。このイディオムの英語での意味はこちらです。To bring up a previously settled issue. Any further discussion on it might be seen as pointless because the issue was already talked about before. もうすでに結論が出てしまったことについてとかどうにもならないことについていつまでも話すということです。例文で表すともうちょっとわかりやすいのでご紹介をしていきます。You're just beating a dead horse trying to persuade her to come out with us after she said no twice. You're just beating a dead horse trying to persuade her to come out with us after she said no twice. もう彼女は2回も一緒に行かないって言ったのに彼女に一緒に来るように説得し続けることはもうどうしようもなく無駄なことだよという意味です。それでは次のイリオムに行きましょう。Miss the boat. Miss the boat. これは一見直訳だと船を逃すというような意味に見えますよね。このイディオムの英語での意味は、Fail to take advantage of an opportunity。Fail to take advantage of an opportunity。つまり、機会を逃すという意味です。船を良い機会に例えて、船を逃してしまったということを良い機会を逃すという表現として使用をしています。例えの例文は、The housing prices have skyrocketed. I totally missed the boat by waiting too long. The housing prices have skyrocketed. I totally missed the boat by waiting too long. この意味は、一戸建ての家の値段がものすごく高騰した。私は長く待ちすぎて確実に良い機会を逃した。つまり、乗り遅れたのような意味となります。それでは次のよく使われるイリオムをご紹介します。Bells and whistles. Bells and whistles. これは直訳だと、金と笛のように見えますが、実際の英語での意味は、Items or features 
that are useful or decorative but not essential. つまり必要不可欠ではないがあると良い付属品とか装飾物とか、まあ、オプション機能とか飾りという意味です例文で分かりやすく説明をすると This brand new car comes with all the bells and whistles This brand new car comes with all the bells and whistles この新車はいろいろなオプション機能を搭載していますという意味です本当によく聞くし使うのでぜひ今日を機会に覚えてみてください2回に分けてお届けをしてきました英語のイディオム編ですが実際の英会話で使用される知っておくべきイディオムはまだまだあるので今後も機会があればこの他の重要イディアムもご紹介をしていきますイディオムってこのように紹介されるきっかけがないと普段日常生活で英語を使用する機会があまりないとこう知って親しむという機会が少ないと思うのでぜひ今回そして前回のイディオム動画をご覧いただきこれを機会に覚えていただければと思いますナオミチャンネルでは普段日常英会話やビジネス英語習得に役立つ実践的な知識やアメリカの情報や映像をお届けしていますのでご興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますそしてベルボタンも押していただけると最新動画がアップされたらすぐにわかるのでおすすめですそれでは皆さん Thank you for watching my video I will see you next time Have a good one Bye